，妈，慢，前头就到了。怎么想起来在我家住了？兰兰，你说这话什么意思啊？这妈在我家住多长时间了？她想上你家来换环境不行啊？怎么着？你还不欢迎呀？我没有那个意思，只是说妈在你家住的好好的，来我们这儿，我怕爸妈照顾不好。怎么会照顾不好呢？你看我和你大哥这平时工作太忙了，都没时间照顾妈。反正你又不上班，让妈在这住着，你也方便照顾她呀。是呀，老二媳妇，一会儿你把房间给我收拾一下。妈，不好意思啊，虽然我没上班，但是我在家带着孩子呢。现在孩子大了，也需要有自己的房间。我这儿没你住的地方。兰兰，你说这话什么意思啊？这妈年纪大了，你又不愿意照顾她了，你想着让我一个人照顾呀？是呀，老二媳妇，这我是你婆婆，我住在你家不是理所应当呀。妈，话是这样说没错。但是我这人嘛，讲究的是别人怎么对我，我就怎么对别人。兰兰，你说这话什么意思啊？就是老二媳妇，我别说在这住，以后呀，我要靠你和老二给我养老呢。让我给你养老？凭什么呀？你是不是忘了以前你是怎么对我的？杨兰兰，给我起来！妈，你怎么过来了？你说我怎么过来了？把这件衣服赶快去给我洗了。你说说你，这大白天的，你睡什么觉呀你？我今天头疼，妈，这件衣服还是你自己洗吧。我不洗，还头疼。我看你呀、啊，就是懒。你天天看手机，你怎么不说头疼呀你？妈，你这是干什么呀？你说干什么呀？我让你呀、啊，现在去给我洗衣服。我今天真的洗不了，要不你放在那儿吧，等我好了我再洗。洗不了也要给我洗，快去！洗洗，我洗我洗还不行吗？早这样不就行了吗？<咳>妈，今天我感冒了，一点力气都没有，要不你还是你做饭吧。兰兰。你怎么回事呀？一让你做个饭、洗个衣服，你这是哪事的？这我也不知道啊，可能是最近免疫力下降了吧，老是生病。你行了吧？还免疫力下降？我这么大年纪了，我的身体都好好的，倒是你，整天不是这病就是那病，我就怀疑啊，你是不是装的？妈，你说什么呢？我是真的生病了。再说了，谁会没事装病啊？哼，我看你就喜欢装病，你别以为我不知道你那点小心思，就是怕做饭、怕洗衣服、怕照顾我。真不是，你误会我了。我误会你，我误会你什么呀？要我说呀，还是你嫂子对我好，我想吃什么呀，她就给我做什么。今天我还真不给你做饭，你不吃呀，你自己就饿着吧。我现在呀，就去你大嫂家。让人你大嫂呀，给我做饭吃。妈，现在又想来我家住，我们家可不欢迎你。恐怕你说的不算嘛，这个家呀也是我儿子的，我是他妈，我想住到什么时候就住到什么时候。就是，别管妈以前怎么对你的，现在她年纪大了，你给她养老啊都是应该的。妈，我就问你，自从我嫁进这个家，你有把我当成你的儿媳妇吗？同样都是儿媳妇儿，你是怎么对大嫂的，又是怎么对我的？你想让我怎么对你啊？在这个家里是少你吃了，少你喝了，是饿着你了？那是小坤对我好，跟你们有什么关系？自从我嫁到这个家，我们家发生的任何事情，你们管过吗？问过吗？好大嫂子，发生一点点的事儿，你也跑出去对他嘘寒问暖的。现在说那么多还有什么用啊？
，要不是我把小辉教育那么好，你能在这个家跟着小辉享福？行了，妈，你就不能少说两句吗？我凭什么少说呀？在这个家，我说的算，轮不到你呀、啊，说三道四。这是我的家，我说的算，妈，我要让你在这住，你就能在这住；我要不让你在这住，立马就得给我走人。你，兰兰，你怎么说话呢？你看妈妈气的，她毕竟是个长辈，你怎么能这样说话呢？嫌我说话难听，你把她带到我们家干什么呀？让她继续在你家住呗。凭什么在我家住呀？这妈有两个儿子呢，要住啊也得轮着住啊。现在来我们家住，我可不欢迎她。之前她年轻的时候，没少为你家操心吧？孩子也把你带大了，现在她年纪大了，又想把她推给我，我告诉你，我不要。要不要啊？不是你说了算。我现在啊，就给小辉打电话，也不知道小辉怎么找了个你个这样的媳妇儿，真是！别打了，小辉，你回来的正好，你看看你媳妇儿对妈什么态度呀？还不想养我呢？行了，你们两个别说了，刚刚我在门外都已经听到了，我觉得兰兰做的没错。我说儿子，你说的什么话呀？你媳妇儿都这样对我了，你说话还想不开呀？就是，他连骂都不想孝顺，你不管管他呀？行了，大嫂，你少说两句吧。这里是我家，不是你撒泼耍无赖的地方。如果不是你在妈面前挑拨离间，这妈也不会对兰兰意见这么大。这怎么能怪我呢？他不讨妈喜欢，是他自己没本事，跟我有什么关系啊？兰兰没本事，我看是你太有本事了吧，把妈哄得团团转。让妈什么事都听你的，还有你妈，我感觉兰兰说的没错，这个家不欢迎你。好呀，你小辉，我没想到我辛辛苦苦把你养大，你那么没良心。现在你媳妇说不养我，你也说不养我。妈，我知道这样说是我不孝，不过兰兰这样说没有错。你有没有想过，兰兰刚来咱们家的时候？你是怎么说的？那个时候咱们家条件不好，你拉着兰兰的手说：“闺女，虽然这个家条件不好，不过你放心，只要你嫁到这个家，妈一定会好好对你的。”妈，现在兰兰嫁给我了，你怎么对她的？你好好对她了吗？妈，俗话说得好，十年看婆，十年看媳。当初你对兰兰不好，现在。你年纪大了，想让兰兰对你好，晚了。还有，树叶不是一天黄的，人心不是一天凉的。妈，你好好想想，这么多年你是怎么对兰兰的？现在我跟兰兰结婚了，这个家她做主，她说不让你住，你就不能住。小辉，这兰兰给你灌了什么迷魂汤呀？她说什么你都同意啊？行了，大嫂，你别以为我不知道你是怎么想的。年轻的时候，妈能干活，一把妈留在你家，帮你干活，帮你看孩子。现在妈年纪大了，你嫌妈老了不中用，把妈推到我们家，你好算计啊！行了，这该说的话我都已经说了。兰兰，咱们进屋，让他们呀好好想想。你，是。